നമസ്കാരം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടും സമ്പർക്കം വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും കോവിഡ് മാഹി സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനോടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാട് മാറ്റി മിൽ തുറക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം അഞ്ചാം ദിവസം പിന്നിട്ടു നവജാത ശിശു മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് പാനൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് പാനൂർ നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ കേബിൾ ടി വി തൊഴിലാളികൾ പ്രയാസത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും കൃത്യസമയത്ത് സേവനം എത്തിക്കാനാകുന്നില്ല വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടെയാണ് മന്ത്രിക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മന്ത്രിയുടെ ഭാര്യക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുവരെയും വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി മന്ത്രിസഭയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഇ പി ജയരാജൻ നേരത്തെ മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ശ്വാസ തടസ്സമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കണ്ണൂരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പേർക്ക് രോഗബാധയുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേർ രോഗമുക്തി നേടി തിരുവനന്തപുരം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മലപ്പുറം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് എറണാകുളം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കോഴിക്കോട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കണ്ണൂർ ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത്തി ആറ് കോട്ടയം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആലപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ് തൃശൂർ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പാലക്കാട് നൂറ്റി ഒൻപത് കാസർഗോഡ് നൂറ്റി രണ്ട് പത്തനംതിട്ട തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയനാട് അയ്പത്തിരണ്ട് ഇടുക്കി ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് മാഹി സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനോടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാട് മാറ്റി മിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം അഞ്ചാം ദിവസം പിന്നിട്ടു അഞ്ചാം ദിവസത്തെ സമരം മയ്യഴി നഗരസഭാ മുൻ കൌൺസിലറും മാഹി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ സത്യൻ കേളോത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇടപെടലുകൾ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതിന്റെ ഒരു ദുരന്തം മയ്യഴി മേഖല മൊത്തത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പൂട്ടുമ്പോഴും ടെക്സ്റ്റൈൽസ് രംഗത്ത് മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ടെക്സ്റ്റൈൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും പള്ളൂർ സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനെ അതിന്റെ പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിലനിർത്താൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ ആകുന്നത്ര സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമുക്കറിയാം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അന്നത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട നാരായണ സ്വാമിയുടെ ഒക്കെ സമൃദ്ധ ഫലമായി നമുക്കറിയാം അവസാനം വന്ന പനമ്മക ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഇവിടെ വരികയും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നവീന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് കെ സത്യജിത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമരസമിതി നേതാക്കളായ വി വത്സരാജ് എം രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് അടച്ചുപൂട്ടിയ മിൽ ആറുമാസമായിട്ട് തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികളും കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം അകറ്റാൻ തയ്യാറാവണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം നൽകിയിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാട് അവസാനിപ്പിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് പാനൂർ നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ കേബിൾ തൊഴിലാളികൾ പ്രയാസത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായതിനാൽ കൃത്യസമയങ്ങളിൽ സേവനമെത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയുമുണ്ട് പാനൂർ നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ കരിയാടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവശ്യ സർവീസായ ഇന്റർനെറ്റ് കേബിൾ ടി തുടങ്ങിയവയുടെ സർവീസ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ 
അതത് പ്രദേശത്തെ തൊഴിലാളികൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എന്ന സംവിധാനത്തിന് ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടി വരുന്നതും ടി വിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ സജീവമായതോടുകൂടി അവശ്യ സർവീസായ കേബിൾ ടി വിയും ബ്രോഡ്ബാൻഡും അവശ്യ ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പല വീടുകളിലും ക്വാറന്റൈൻ ഉള്ളത് കേബിൾ ടി വി തൊഴിലാളികളോട് പറയാറില്ല മാത്രമല്ല പോലീസ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വാർഡ് കൌൺസിലർമാർ എന്നിവർ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററെയോ തൊഴിലാളികളെയോ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ പല സ്ഥലത്തും പടനക്കര പിന്നെ കരിയാടിന്റെ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലത്തും ചില വീടുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് കൂടാണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ച വീടുകളുണ്ട് അത്തരം വീടുകൾ പല ഓപ്പറേറ്റർമാരും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള തൊഴിലാളികളും കേബിൾ ടി വി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും അറിയുന്നില്ല അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പല കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ആ വീട്ടിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെ പോകേണ്ടി വരുന്ന ഗതി കേട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുവഴി ആയിരിക്കും കേബിൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കയറി തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കയറേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമല്ലാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വീട്ടിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ക്വാറന്റൈനിലുള്ള വീട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് പോലീസ് ഒട്ടിക്കാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൗൺസിലർമാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഒന്ന് നമ്മളെ ഏറ്റവും ചെറിയത് ഓപ്പറേറ്റർമാരെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വാട്സപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന വീട്ടിൽ ക്വാറന്റൈൻ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫിന് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫിന് ഓപ്പറേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല വീട്ടിലും കയറി അറിയുന്ന സ്ഥിതിയാകും മുമ്പ് ക്വാറന്റൈൻ വ്യക്തികൾ ഉള്ള വീടിന്റെ പരിസരത്ത് പോസ്റ്റർ പതിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറില്ല കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാരും തൊഴിലാളികളും പല വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് നഗരസഭ അധികാരികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം നവജാത ശിശു മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാനൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി കെ പി സി സി അംഗം വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് തല ആശുപത്രിയായി ഉയർത്തപ്പെട്ട സി എച്ച് സി ആണ് പാനൂരിലേത് കിടത്തി ചികിത്സ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെയുണ്ട് അവിടെയാണ് ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ പോകാതിരുന്നത് എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപമാനകരമാണെന്നും വി സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് വേണ്ടതുപോലെ ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആരാണ് നാട്ടുകാരാണോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോലീസുകാരനോട് ഒന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ പൊട്ടിന് മരുന്ന് വെക്കാൻ വന്ന ഒരാളോട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് പറ്റില്ല അത് പറ്റേണ്ട ആളുകൾ അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിയമനം നടത്തേണ്ടത് ആരാണ് അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ മന്ത്രിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മന്ത്രിക്കെന്ത് പങ്ക് എന്നൊക്കെ ലാഭത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മന്ത്രിക്കെന്താണ് പങ്ക് എന്താ പാനൂർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മാത്രം നിയമനം നടത്തുന്നില്ല എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് പാനൂർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഏത് ആളുകൾ മാറ്റി ഒരു താഴെ ആ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടേ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ വിനയത്തോട് കൂടി പറയുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം മന്ത്രിക്കുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ട് ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാതെ മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി സാജു ജനതാദൾ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഹജൻ വി ഷാഹുൽ ഹമീദ് ടി ടി രാജൻ പി പി എ സലാം സി വി എ ജലീൽ വി കെ ഷിബിന ടി കെ അശോകൻ സി ടി റഫീഖ് കെ സി
തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അസുഖങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കും നല്ല ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറണമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ഭൌതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായി കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചായത്തും നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്യാധുനിക സൌകര്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് വാപ്കോസ് എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് തൃപ്പങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡി പി എം പി കെ അനിൽകുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സക്കീന തെക്കയിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സമീർ പറമ്പത്ത് നെല്ലൂർ ഇസ്മായിൽ മാസ്റ്റർ അംഗങ്ങളായ എ പി ഇസ്മായിൽ പുല്ലാട്ടുമൽ അഹമ്മദ് ഹാജി കാട്ടൂർ മഹമ്മൂദ് സി സത്യൻ ഉഷ രയറോത്ത് വി കെ ചന്ദ്രി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ വി പി കുമാരൻ മാസ്റ്റർ എം ഗഫൂർ ഹരീഷ് കടവത്തൂർ കെ ടി മനോജ് സി എച്ച് മൂസ മാസ്റ്റർ സി കെ ബി തിലകൻ മന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗം വിപിൻ ചന്ദ്ര പി എച്ച് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആനന്ദവല്ലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൂത്തുപറമ്പ് കണ്ണവത്ത് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകൻ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് സലാഹുദ്ദീന്റെ കൊലപാതക കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കൂത്തുപറമ്പിൽ പോലീസ് ക്യാമ്പ് ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു പഴയ സി ഐ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യപ്രതികളെ പിടികൂടാനായി അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയും ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ് ചുണ്ടയിൽ നീർവേലി ഭാഗങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സലാഹുദ്ദീൻ വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത് മൂന്നുപേരെ ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടാൻ പോലീസ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കും തലശ്ശേരി ഡിവൈഎസ്പി മൂസ വള്ളിക്കാടന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ജിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മധ്യവയസ്കനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പ് ബദരിയ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന ഞാറ്റുവയലിലെ ഇബ്രാഹിമിനെയാണ് തളിപ്പറമ്പ് കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ കാലുവേദന മാറ്റാൻ എത്തിയ ഇയാൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ജിന്നുബാധയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പരാതി പെൺകുട്ടി ചൈൽഡ് ലൈനിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം കെ സത്യനാഥും സംഘവും ഇയാളെ പിടികൂടിയത് ഇത് അച്ഛൻ വാങ്ങി തന്നതാ എന്റെ അഞ്ചാം പിറന്നാളിന് പ്ലസ് ടുവിലായപ്പോ ഒരു മോഹം ഒരു ധാവണി ധാവണിക്കൊപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രിയയും ഞാനും കോളേജിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അവളൊരു നെക്ലസ് വാങ്ങി എനിക്കും വാശിയായി അതുപോലൊന്നും വാങ്ങാൻ ഇതെന്റെ ജീവൻ എന്റെ സ്വന്തം വിശ്വസ്തയുടെ നീണ്ട സ്വർണ്ണ വർഷങ്ങൾ അപർണ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ദ ബെസ്റ്റ് യു കാൻ ട്രസ്റ്റ് നിയർ ആർ സി ചർച്ച് മാഹി സ്റ്റാച്ചു ജംഗ്ഷൻ മാഹി പൂകോം റോഡ് പാനൂർ അന്നും ഇന്നും എന്നും അപർണ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് എ ബോൺ ഫോർ എവർ സിൻസ് 1986 ടൈൽസ് സാനിറ്ററി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ രംഗത്തെ ആഗോള ബ്രാൻഡായ എബിസി ഗ്രൂപ്പ് തലശ്ശേരി ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ഗുണനിലവാരത്തിലും വിശ്വാസ്യതയിലും വിലക്കുറവിലും ഒന്നാമത് ബ്രാൻഡുകളിൽ പ്രോഡക്റ്റിൽ സെലക്ഷനിൽ സേവനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ വൺ ഷോറൂം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ സുരക്ഷയും സന്തോഷവും ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാം എ ബി സി സെയിൽസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ശുദ്ധമായ ഒരുക്ക വെളിച്ചെണ്ണ തേടി ഇനി അലയണ്ട നാളികേര വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ രുചിയിലും മണത്തിലും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാളികേര ഒരുക്കെണ്ണ മുലപ്പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലൗറിക് ആസിഡും മറ്റനവധി ആവശ്യ ധാതുക്കളാലും സമൃദ്ധമാണ് 
പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശരീരത്തിലെ അമിത കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുവാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണ് മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനും ഉത്തമമാണെന്ന് കാലം തെളിയിച്ചതാണ് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നന്ന് പാചകത്തിലും രുചിയേറും ആധുനിക പഠനങ്ങളിൽ അനവധി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പൊരുതാൻ വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണ്ടുവരുന്നു നാലികരാസ് വെർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരു വട്ടം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ ഗുണമേന്മ അനുഭവിച്ചറിയൂ മൊബൈൽ പിന്നവാകാം കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞു സാർ ഒരു സെൽഫി ഇത്രയും സാധനം ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറക്കാരും വിശ്വസിക്കില്ല അതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ലേ വെറുതെ പോലീസിനെ പറയിപ്പിക്കുക ഈ പ്ലാനറ്റിന് ഇഷ്ടം പോലെ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് ബൾക്ക് പർച്ചേസ് അല്ലേ മാക്സിമം വില കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും സെലക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സാറേ ഈ പ്ലാനറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റോർ തലശ്ശേരി പള്ളൂർ ഇരിട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് കുറ്റിയാടി സുൽത്താൻ ബത്തേരി കൽപ്പറ്റ സ്വപ്ന സമാനമായ ഫർണിച്ചർ ലോകം ടോപ് കോ ഫർണിച്ചർ ആൻഡ് ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫർണിച്ചർ ലോകത്തെ സമ്പൂർണ്ണത കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകൾ സ്വീകരിച്ച അതിവിശാലമായ ഷോറൂം ഏതിനും ഫർണിച്ചറുകളും ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾ ഡൈനിങ് സെറ്റ് സോഫ സെറ്റ് ബെഡ്റൂം സെറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫർണിച്ചർ മുതലായവ മിതമായ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന പള്ളൂരിലെ ഏക സ്ഥാപനം കല്യാണ അറകൾ റൂമുകൾ എന്നിവ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഫർണിച്ചർ ലോകത്ത് പകരമില്ലാത്ത നാമധേയം ടോപ് കോ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര സ്ഥാപനം ടോപ് കോ ഇന്റീരിയർ ദി കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ഗാലറി ഗ്രാമത്തി പള്ളൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ത്രീ എയ്റ്റ് നയൻ വൺ ടു മൊബൈൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ടു ഈ നിർമ്മിതികൾക്ക് നൽകണം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എം സാൻഡിന്റെയും പി സാൻഡിന്റെയും കരുത്ത് ഈ നിർമ്മിതികൾക്കും നൽകണം കലർപ്പില്ലാത്ത ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എം സാൻഡിന്റെയും പി സാൻഡിന്റെയും സംയോജനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നൽകുന്നു കലർപ്പില്ലാത്ത എം സാൻഡും പി സാൻഡും പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന എം സാൻഡും പി സാൻഡും നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു ഈടും ഉറപ്പും ഭംഗിയും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സാൻഡ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് നിയർ നരയൻപാറ എടക്കാനം ഇരിട്ടി wellness is undoubtedly everybody's prime concern every day we learn about new diseases and its victims for the diseased his doctor is his faith and his confidence he trusts the hands that cure him as much as he trusts his god a doctor thus turns from a mere physician to an inspiration the expert and prompt service provided by the doctors at telesheri cooperative hospital coupled with its advanced technologies and machineries makes diagnosis more effective and precise here we value your life telesheri cooperative hospital telesheri caring hearts close to you മലബാർ സ്കാനിങ് സെന്റർ മലബാർ ടവർ ഹൂക്കോം റോഡ് പാനൂർ പാനൂരിലെ ആദ്യത്തെ അൾട്രാസൌണ്ട് സ്കാനിങ് സെന്ററായ മലബാർ സ്കാനിങ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയും ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ ആറ് മണി വരെയും ഒരു മെഡിനോവ ലാബ് സംരംഭം മെഡിനോവ ലാബ് തലശ്ശേരി ചൊക്ലി പെരിങ്ങത്തൂർ കല്ലിക്കണ്ടി പൂക്കോം പാനൂർ മെഡിനോവ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്റർ മലബാർ ടവർ പാനൂർ തൈറോയിഡും മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ടെസ്റ്റുകളും ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ മണിക്കൂറുകൾക്കകം മെഡിനോവ ലാബിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ലാബിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വീട്ടിലെത്തിയും സേവനമൊരുക്കുന്നു ലാബിന്റെ പ്രവർത്തന സമയം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെക്കപ്പും മറ്റു പാക്കേജുകളും കോൺടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ മൊബൈൽ ആൻഡ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ സെവൻ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ മെഡിനോവ ലാബ് പാനൂർ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ മൊബൈൽ ആൻഡ് വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ഗുഡ് ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ച് വീണ്ടും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തലശ്ശേരിയുടെ നഗരഹൃദയത്തിൽ ആഡംബരത്തിന്റെ വശ്യതയും രുചിയുടെ ഹൃദ്യതയുമായി ഹോട്ടൽ നവരത്ന ഇൻ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു 
കോൺഫറൻസ് ഓഡിറ്റോറിയം സൗകര്യങ്ങൾ വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഹോട്ടൽ നവരത്നായിൽ ഗുഡ്ഷെഡ് റോഡ് നിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തലശ്ശേരി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ബെൽ പദ്ധതി ഏത് സമയത്തും അപകടമോ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെല്ലിൽ വിരലമർത്തിയാൽ അലാറം മുഴങ്ങും ഇതുവഴി പരിസരത്തെ താമസക്കാരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന ബെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതിയാണ് ജനമൈത്രി പോലീസ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പണ്ടുകാലത്ത് വയോജനങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ വീടുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ അണുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏകാന്തവാസം നയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായി വയോജനങ്ങളിൽ പലർക്കും അവർക്ക് കൈത്താങ്ങാവാനായാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ജനമൈത്രി പോലീസ് ബെൽ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി പാനൂർ സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിൽ പദ്ധതി നടപ്പായി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിൽ വിരലമർത്തിയാൽ ഉടനെ അലാറം മുഴങ്ങുകയും ശബ്ദം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അയൽവാസികൾക്ക് സ്ഥലത്തെത്താനും ആകും ഇതിനായി ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് ബോധവൽക്കരണവും നൽകുമെന്ന് തലശ്ശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് കെ സനൽകുമാർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സുരക്ഷാ അലാറാമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അലാറാമ് പിന്നെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് രാത്രി കാലങ്ങളിലോ ഏത് സമയത്താണോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അപകടമോ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെല്ല് ഈ ബെല്ലൊന്ന് മുഴക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈബർഹുഡിലുള്ള ആൾക്കാർ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾ ഈ ഈ ഒച്ച കേൾക്കും അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തി അവർക്ക് എന്താണ് സഹായം വേണ്ടത് എന്നനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി നഗരസഭയിലും തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് ഈ സുരക്ഷാ അലാറം നൽകുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിനഞ്ച് അലാറമാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബെല്ലോ ഫേ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമ്യ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി തലശ്ശേരി നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നജ്മ ഹാഷിം കൌൺസിലർമാരായ എം എ സുധീഷ് ശൈലജ ജനമൈത്രി പോലീസ് എസ് ഐ നജീബ് സി പി ഒ ഷിബു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പാനൂർ മേഖലയിൽ നടന്ന പരിപാടികളിൽ ജനമൈത്രി എസ് ഐ ദേവദാസ് ബീറ്റ് ഓഫീസർ സുജോയ് നസീർ ഇടവലത്ത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തലശ്ശേരി നഗരസഭ പൗരാവകാശ വികസന രേഖ പുറത്തിറക്കി നഗരസഭ യോഗത്തിൽ ചെയർമാൻ സി കെ രമേശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സാജിദ് ടീച്ചർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു നഗരസഭ ഉപാധ്യക്ഷ നജ്മ ഹാഷിം വാഴയിൽ വാസു ടി രാഘവൻ എം പി അരവിന്ദാക്ഷൻ എ കെ സക്കറിയ എ വി ശൈലജ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പുന്നോൽ പെട്ടിപ്പാലം കോളനിയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി ചെയർമാൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ സഭയെ അറിയിച്ചു ഈ ഭരണസമിതിയുടെ കാലയളവിൽ പൂർത്തീകരിച്ച മൂന്ന് പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചെയർമാൻ സഭയിൽ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഉദ്ഘാടനമാണ് അടുത്ത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഗ്യാസ് പ്രശാനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അതിന്റെ പണി ഏകദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കണം എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കണം കോടി വയോജന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നമുക്ക് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കണം തീയതി നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ വാർഷിക ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടി പങ്കെടുക്കാനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അക്രമത്തിനിരയായി പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൌണ്ടിൽ കഴിയുന്ന തെരുവുനായ നൊമ്പരക്കാഴ്ചയാകുന്നു ക്രൂരമായ അക്രമത്തിനിരയായ നായക്ക് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഈ നായക്ക് നേരെ മുമ്പും അക്രമം നടന്നിരുന്നു 
താഴെച്ചമ്പാട്ടി പാനൂർ ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിനും ചുറ്റുമുള്ള വീട്ടുകാർക്കും കാവലാളായിരുന്ന തെരുവുനായയെയാണ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികൾ ഇത്ര കണ്ട് ആക്രമിച്ചത് മനുഷ്യരുമായി നന്നായി ഇണങ്ങിയ നായ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറുമില്ലായിരുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായ നായയെയാണ് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത വിധം ആക്രമിച്ചത് നേരത്തെ നായയുടെ കാൽ ആരോ തല്ലിയോടിച്ചിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അക്രമം നടക്കാൻ പോലുമാകാതെ കിടന്ന നായയെ മരുന്നും ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ നൽകി പരിപാലിച്ചത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഫീശ്രീ ഹോട്ടലുടമ രജിയാണ് കോവിഡ് കാലത്തടക്കം കൃത്യമായി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് കോമ്പൗണ്ടിലെ നായകൾക്ക് രജി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചിരുന്നു നായയെ ആക്രമിച്ചവരെ കണ്ടെത്തി മാതൃകാപരമായി ശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആവശ്യം ഹെറിറ്റേജ് ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പെട്രോൾ പമ്പിന് മുൻവശം പാറാട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ ചികിത്സാ പാരമ്പര്യമുള്ള കെ എ ജലീൽ ഗുരുക്കളുടെ പി കെ എം ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ഡോക്ടർ അനൂപ് ബി പി ഡോക്ടർ നിമിഷ ഡോക്ടർ നമിത എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴകിയതും പുതിയതുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സ ജലീൽ ഗുരുക്കളുടെ സേവനം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ലഭ്യമാണ് ഒടിവ് ചതവ് ഉളുക്കൽ മുതലായവയ്ക്കുള്ള മർമ്മ ചികിത്സാ വിഭാഗം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നു നടുവേദന മുട്ടുവേദന മറ്റു സന്ധിവേദനകൾ സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾ അലർജി ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന അമിതവണ്ണം കുട്ടികളിലെ അംഗവൈകല്യം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് വിശേഷ ചികിത്സ മർമ്മ ചികിത്സയും പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സയും സമന്വയിപ്പിച്ച് ഉഴിച്ചിൽ പിഴിച്ചിൽ ധാര വസ്തി നസ്യം മുതലായ എല്ലാ ചികിത്സയും കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് എ സി നോൺ എ സി റൂമുകൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം സ്ത്രീ പുരുഷ പരിചാരകരും ദേഹരക്ഷാർത്ഥം സുഖ ചികിത്സാ പാക്കേജുകൾ ഹെറിറ്റേജ് ആയുർവേദിക് ഹോസ്പിറ്റൽ പാറാട് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയുമായി സാഗോ ഏജൻസീസ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗൃഹോപകരണങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലുകളുമായി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ടി വി റെഫ്രിജറേറ്റർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എയർ കണ്ടീഷൻ മോട്ടോർ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലോൺ സൗകര്യത്തോടെ സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരം ഓണം പ്രമാണിച്ച് വമ്പിച്ച ഓഫറുകളും ഓണാശംസകളോടെ ഇവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യും അറുനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ സേവന പാരമ്പര്യം കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളോടെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശശീന്ദ്രയുടെ സ്വന്തം പണിശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ മുംബൈ കൊൽക്കത്ത സിംഗപ്പൂർ മോഡൽ ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ബി എ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരം ജന്മനക്ഷത്ര കല്ലുകളും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഏത് വരുമാനക്കാരനും സ്വർണ്ണാഭരണം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ലഘുനിക്ഷേപ പദ്ധതികളും ന്യൂ ശശീന്ദ്ര ജ്വല്ലറി പാനൂർ ജംഗ്ഷൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സീറോ ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇനി സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അനൂപ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ ബോധവൽക്കരണ രംഗങ്ങളിൽ മികച്ചതും വിവിധങ്ങളുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ശുചിത്വ പഞ്ചായത്തിന് അർഹത നേടി ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇ കെ നായനാർ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ അനൂപ് ശുചിത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാലിന്യമുക്ത കേരളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി ആർന്ന ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും 
പ്രധാനപ്പെട്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഇടപെടലാണ് എന്നുള്ളതാണ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ആസൂത്രണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിലും എങ്ങനെ മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ രാകേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചൊക്ലി വി ഇ ഒ കെ പി ജസീർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഇ കെ സോമശേഖരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചൊക്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലജ കണ്ണൂർ കെ കെ ശ്രീജ പാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എം സപ്ന പി മിനി കെ സന്തോഷ് കുമാർ എൻ സന്തോഷ് കുമാർ കെ പ്രേംലത എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരഞ്ഞോളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജാഗ്രതാ സമിതി ഓഫീസ് കെട്ടിടം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം മടത്തുംഭാഗം ലക്ഷം വീട് പരിസരത്ത് നടന്ന കെട്ടിടോദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ കെ രമ്യ നിർവഹിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനമാണ് ജാഗ്രതാ സമിതി ജാഗ്രതാ സമിതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിനകത്ത് നിരാലംബരായിട്ടുള്ളതും അഗതികളായിട്ടുള്ളതുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് സ്ത്രീകളാവാം കുട്ടികളാവാം വയോജനങ്ങളാവാം അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട മാനസിക ശാരീരികവുമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാവാം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ചില വിഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അത്തരം ആളുകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെങ്കിൽ കൂടി ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായിട്ടുള്ള നിയമസഹായവും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്താണോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് പരിഹാരം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയ സംവിധാനമാണ് ജാഗ്രതാ സമിതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫസീല ഫാറൂഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കണ്ടിൻ ഷീബ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ വി സജിത പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ എം മാത്യു കെ പി പ്രഹീദ് എൻ കെ രജിത ദിനേശൻ പൂത്തോടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വയോജനങ്ങളുടെയും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി പഞ്ചായത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ജാഗ്രതാ സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം കൌൺസിലിംഗും ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടക്കം നേതൃത്വപരമായി പങ്കുവഹിക്കാൻ ഈ സംവിധാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നെടുമ്പ്രം കമ്മിറ്റി സ്നേഹാദിന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു രാമവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ രാമൻ നമ്പ്യാർ ജേതാക്കൾക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണം നിർവഹിച്ചു ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഈ നാട്ടിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് അവരോടൊന്ന് ചേരി കുറച്ച് സമയം ചെലവാക്കാൻ സാധിക്കുക അതൊരു മഹാഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതിന് ഇടവരുത്തിയത് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ നാട്ടിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധി പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂടെ കഴിയാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയത് കെ എം പവിത്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം എസ് എസ് സി മൈക്രോബയോളജിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ കെ മഞ്ജുഷ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയവരുമാണ് അനുമോദിച്ചത് ഷാജി എം ചൊക്ലി എം ഉദയൻ കെ ഹരീന്ദ്രനാഥ് ടി ടി മനോജ് കരിമ്പുള്ളി മോഹൻദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടും സമ്പർക്കം വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനും കോവിഡ് മാഹി സ്പിന്നിംഗ് മില്ലിനോടുള്ള തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നിലപാട് മാറ്റി മിൽ തുറക്കണമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതകാല സമരം അഞ്ചാം ദിവസം പിന്നിട്ടു നവജാത ശിശു മരിക്കാനിടയായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രാന്വേഷണം വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് പാനൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാർച്ച് പാനൂർ നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതോടെ കേബിൾ ടി വി തൊഴിലാളികൾ പ്രയാസത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും കൃത്യസമയത്ത് സേവനം എത്തിക്കാനാകുന്നില്ല 
ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം